把衣服穿上吧。到底怎么回事？我打了一场羽毛球。和谁？子欣学姐。我就是一时冲动，不想输给她。又是因为陈璇。她想跟陈璇复合。那跟你有什么关系？难道你还放不下她？不是，是。这里面事情太多，我一时也说不清楚。无论是什么事，你能不能先考虑考虑你自己？别总因为别人而伤到自己啊！知道了，我下次不敢了。穿好衣服出来。真是对不起啊，都打扰你吃饭了。没关系，反正我也不太饿。记得定期来复查。嗯。哎，你这能用啊？你送我的，我为什么不能用啊？走，我陪你去拿药。你现在身上有伤，不能吃辛辣荤腥，多吃点素。来，依然。我也要。我能蘸点酱油吗？不能。油碟呢？不能。你叫郑丁丁是吧？我记得你是林医生的病人。那你还挺特殊的。我们俩认识这么多年。从来没见过他对哪个病人这么热情。他不是病人，是我朋友。那也是第一次见你，跟你的病人做朋友。哎呀，你看什么病人不病人的，对不对？大家坐在一块吃饭都是朋友嘛，对吧？来，依然，吃个肉，这个肉再不吃老了。我自己家。哎，给我，给我，给我。要我说啊，这就是我哥和丁丁姐的缘分。有的人在一起十几年了也没火花。有的人就一面，那就是干柴烈火、天雷地火，火火火火火。小璇，瞎说什么？怎么是瞎说呢？没听依然姐说嘛，我哥可从来没对别人这样过。你对我哥可是独一无二的，对吧，依然姐？小璇说的也没错。小璇，别老说你哥了。这样，你说说你自己，你这个干嘛突然好好的请我们吃饭啊？你葫芦里卖的什么药啊？你不说我把正事给忘了。今天召集大家来呢，就一件事，借钱。哎，他要借钱啊，还没有，他要借钱啊。你你你借钱干嘛？装修啊。找你哥呀。我没钱。我哥已经出钱给我交房租了，装修这事靠你了。鸡贼哥。你要借多少？十万。十万？你怎么不去抢啊你？你回去吧，不用送我。没事，正好我想走一走，你就当陪我了。他们都说你高冷情商低，可我觉得你情商好高。这事儿跟你说过，分人。因为我特殊嘛，那你就陪我来了吧。嗯、我是大一的时候遇到的陈璇，那时他是学生会主席，又是篮球队队长，好多和我一样的小学妹都很喜欢他。大二那年，我鼓起所有勇气向他表白，还喝了两罐啤酒壮胆。结果，他和温子熙手牵手的出现在我面前。温子熙离开他的时候，是他的人生最低谷。我不知道怎么才能安慰他，只能陪着他。那时候小峰就说：“温子熙走了，轮也轮到你了吧？”可我不想是被轮到的那一个，你懂吗？
后来，我还是表白了，就在马路上。当时，我手上拎了一堆东西，其中一个袋子漏了，东西洒了一地，我手上又全是袋子，又捡不起来，急得只想哭。后来，是他帮我一个一个捡了起来，又帮我拎着袋子。我当时觉得好有安全感。就跟他表白了。他的出现，这么及时啊？我们两个一起去的。那也就是说，所有东西都在你手上拎着。他，他当时在打电话，说工作的事儿。他配不上你。你们都说他配不上我，那到底谁能配得上我？子欣学姐一回来，陈寻的心思马上就到他那边去了。即便他曾经那么伤害过他，即便我做了那么多，可他的心里就还是只有他。这不就说明是我配不上他吗？啊！我以为我已经放下这段感情了，可是当子欣学姐说。他要重新追回陈寻的时候，我真的很难受。我想让陈寻再一次受到伤害。你说，我是不是傻？是，你就是傻。你总是把别人的事情看得比自己的还重。如果你能学会自私一点的话，你肯定活得比现在要更开心。如果也对，那样。就不是你了。我不喜欢这样的自己，一点也不喜欢。好了，哭出来吧。难受的话就别憋着了，哭出来会舒服一些。放心，消过毒。不是这个问题吧？上次不是手帕了吗？手帕洗了，还没消毒呢。如果你还是担心他的话，就找他去谈谈吧。<笑>